أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر الساعة أو قام قال النبي صلى الله عليه وسلم شمعته مسلمين كرام رحمة الله وحية الله أسكي خدمات رجوم يامرا جي پوائنت رو بلاعت راقب و ستر رو زكاة الفطر إذا بشيش كسو قطع يوم شروشش قطع هولي الاستقامات و على الهدايا رمضان القربت تي هدايا تي رو بلاعت في كتابا अलग ताऊफी दान पर हमरा विशेष ये कोई टू पॉइंट आपके देश हमने गुस्ताव मार को आश पावो हमारा ताऊफी की इल्ला अल्लाह मोरक में रमजान से लो अच्छा लग रहा तो कुछ नहीं थी महत्व आवाज़ जन्म सियाम से लावाज़ नाज़ाद जन्म बड़ोई थी काती हो मालूम जो उन्हें करियर उन्नर जन्म जन्नतुल फिरदाउस और जुने जन्नो अल्लाह रब्बुल अल्लामी दिल हुए कि बास ऑफरन तो नियमों था मतलब कि दिए लिखे चले हर तो बास के शुद्ध दायर बात के बाय चंद्रो दायर बात तो में ये रिपोर्ट शामिल थी होट में रमजान के तीन तीन मोर्टे से लो जिसका नाम आते हैं जिम्मेदार शकुल बुला माफ़ हो शु एक्टिव मोड तो रमजान के साथ जरिये टिप्पणा हमारे जो प्रदान करा गए ताहले आम्रा सोगिरा एवं कोबिरा समस्त बनाते के लिए जीवन के एवं भावे पवित्र करते बारों परिचुन करते बारों नियम कुश करते बारों जीवन को ले एक जन मुमिस्त्र संतान तार मायल पेटर जगत थे के दुनिया से मुमिस्त्र हो रहा जिस किसी के पापे से जो निष्पाप, एक जो बायोप्राप्त मानुष, एक जो जुबो बायोसिल मानुष, एक जो बीत हो मानुष, अशाम को पापेर साथे संपित हो, एवं कि आसमान जमीन भूतु जिधि को पाप करे था के ये मानुष के बाक्यों वही भूमिष्ट संताने में तो निष्पाप हुआ पाप विभक्त जीवन वाला ताजुने संभव कि जो इस्लाम और एक पुरुषस्त हो जाएगा जो हमारे जरे तीन थी जगह से लोग मुनराखर जो नाम बोलते हैं एक थी जगह से लोग अलग से बोलते हैं मंसूर मरमदान ईमान और इंतिसाब मुगफ़ेर रहूं मैं तकत है मैं इंदम्बी सो ये बुखारी तैयार से वो उन लोग ने दिसार से जीवि� तार ईमाने री चाहिदा है एवं शेखर ने की पढ़ बे आत्मश्व आशा कर बे वास सौवे आशा कर बे ऐसे सब बोला हो जैसे तार लाइफ टा के गोबी हमें देख बे जैसे ये कतुरा पाप करो से या कतुरा स्वाप्शे करो से तार पाप 
जहान्नमे ना जन्नत है तर अवस्थन ना कोठा है एक बोले भेबे जैसे आम रखे अल्लाह ने सुना बोले लहू मैं तापत्थ मामी जंबी तारे बिगोते दिने शकोल गुना माफ है ना ऐसे शकोल बोलते सभी रखना समस्त सोगरा गुना में तार माफ है ना एक बोले एक ता इधर सियाम होलो मुकाफ़रात दरो सियामे अरे अरे गुरुत्व मध्य उन्नत हो जाते गुरुत्व होलो जिस सियाम टालो मुकाफ़रात दरो पापेर ऐट ऐट काफ़रा शरा वस्तु मन जो तो सोगरा गुना बोलते एक शोभा ऐसे ता शब माफ़ करने वाला संभव दूसरी बहुत होलो सलाह तो तराबी कि जो सलाह तो तराबी आदेश करे एक ही उद्देश्य अल्लाह तार शब सोगरा गुना बोले को माफ़ कर दिया तृतीय बहुत होलो पाप मुक्ति जो माँ काम वाले नहीं लेता वो कर दे ए मैं जाऊँ वो ए तिसाबा जब इति ए मैं जब ए तिसाब शादे लायलतुल कादर के जगे चिलो बा जागे तार अल्लाह ब्रामीन बिगड़े दिने गुनाह ना माफ करने तले पाई ना हलो रामदानेर लाइफ लाइफ के सोचते गुनाह झुले फिलार जुन्नो मोक्त हो जुन्नो अगर तीन टी मोक्त पाए शे तीन टी मोक्त तेरे पुत्र तीन मोक्त ही हलो अपना आमार सोगरा गुनाह ना माफ होए कि देखो ना कोगरा गुनाह माफ होगा कि जुन्नो कोई लोगों ना कुनो दिन वाप हो बेटा, आखों ना वाप हो बेटा, कुनो ये बातों देव वाप हो बेटा, लक्खों को टाका दे आप जो हस करते जान, आपने कोई लोग ना वाप हो बेटा, आपने दी काबार गिलाफ थोड़े अलग का चेकार दे, ताव आपने कोई लोग ना वाप हो बेटा, आराफर वैदा ने जिकने खोमार सब चीजों � एक समय को ना मनुष्य के अलावा बारा भी खामा करे देवेन ना कोई भी अपना जेकूस है कारण कोई भी ना बना जन्नो संगलिष्ट व्यक्ति के अल्लाह का सा सेलर ना रहता होगा जब उन मन पर आपने एक जन संसार पुरी चलो संसार पुरी चलने पर ते की छोटे दे उन फैमिली ऑने भूल आपने देखें सब भूल तो आपने धारे नवाब करे � ताले एक है ना कि बसवास को देवर बना। वह आपने कोई प्रतिष्ठान चालन, आपने डिपार्टमेंट है आपने प्रधान, आपने अधिनस्त व्यक्ति दे आपने अशोक को भूल देख बे, तो शब्द भूल जो दे आपने धारण ताहले समाज चला संभव ना। एम नहीं दे अनेक भूल आपने खामा करे दे बे, तो किचु किचु भूल दे अमुना आसे, � नाले जोरीमाना करते होंगे ये लोग मौसता से किला जैसे एम नहीं दिखना माफ पड़ गया कारण शे बहुत अफ़्रात कर से सामुष्ट में इतना खबर कर गया ऐसा तो खबर उपाय हो ऐसे कि सामुष्ट व्यक्ति जो दी शे डिपार्टमेंटर का से शे व्यक्ति का से शे लोकर का से आत्ता शोभा मुन करे आज जो दी बोले जाए हो कभी � अनुभव भावे कबीर है बोला कि अने अने बड़ो को भी रखो बड़ो पाप यही पाप को लेकर वो व्यक्ति हस करो अलस्याम रखो और आरो बड़ो बड़ो इबादत करो ताहत जो दे दारी स्थित दाईगी जो भाषे दे कोनो समस्या नहीं सुग्रह बोलने से बाप पावे कोनो कोनो में ही को भी रखो ना तो इसी मुक्ति पावे ना जरखान तुम्हें इटा हमके निश्चित कर सिले, ऐसा नहीं कि हम दूर धागा उचित चियो, कि ने ए ए कारण आवे पारी नहीं, आवे जब हम पारी नहीं, आवे तुम्हार बंदा, आवे भूल पड़े सी खुबी लोच चितो, आवे खुबी ओपमा ओपमारी तो, आवे तुम्हार का चे ओने ओने लोच जगत करते सी, आवे आर लाइफे कास्टा कोरोगला तुम्हें � जीवन आ रहे पाप टामे कुर्बन अल्लाह आमजिया आमे आर कखुन आर लाइफ ने फिर आस बोना ये भावे उन तब थे अल्लाह का से फिर ऐसे वही पाप जो ने जो देखो बांदा खोमा चाय अल्लाह देखो न कथो बरो अफरो रहें अल्लाह का प्राण में कथो बरो खोमा सी ये बात इस्लाम कथो प्रशस्त हो जाएगा ये मनुष्य जो दी पापे रिश्� दुनिया आकाश परिमाण पापों को लेथा के 
বিশ্বনবী মাহমুদ রসুল্লাহ এবং আল্লাহ আলমের সঙ্গে নিজেই বলছেন যে তিনি কি করে দেন তার গুণাগুলোকে মাফ করে দেন এবং কি করে শুধু গুণাই মাফ না এখন সে এমন কিছু সব পাবে যে সবটা অন্যদের লাইফ হয়তো নাই সে পাপটা কি সে সবটা কি निष्पाप शिशु मत निष्पाप भविष्य सन्तान जो पाप थे একজন বান্দা পাপ করার পরে একজন নারী পাপ করার পরে একজন আল্লাহর বান্দা বান্দি সে অন্যায় করার পরে বিষয়টি যদি আল্লাহর সাথে সংলিষ্ট পাপ হয়ে থাকে ওটা যদি স্রষ্টার সাথে সংঘটিত অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে স্রষ্টা তার সঙ্গে সঙ্গে মাপ করে দেন সেটা যথ বড়ই পাপ হোক না কেন যদি কোনো মানুষের সাথে রিলেটিভ না হয়ে থাকে কোনো ব্যক্তির সাথে না হয়ে থাকে কারোর কোনো জোর অত্যাচার না হয়ে থাকে কারো অনাধিকার চর্চা না হয়ে থাকে কারো কিছু যদি মেরে খাওয়া না হয়ে থাকে আল্লাহর সাথে যথ বড় অপরাধ হয়ে থাকুক না কেন আল্লাহ রাবর সমস্ত গুণাগুলোকে মা করে তাকে নিষ্পাপ করে দেন তাহলে রমাদারের সাথে আমরা আপনাদেরকে সংযুক্ত করতে চাচ্ছি যে তিনটে মুহূর্ত আমরা পেয়েছিলাম যে জীবনের সমস্ত গুণাগুলোকে ধরু ধর বলে নিষ্পাপ হওয়ার আমরা সুযোগ পেয়েছিলাম এর সাথে আমাদেরকে একটি যোগ করতে হবে সেটি হল আমাদেরকে তাওভা করতে হবে যদি আমরা তাওভা করতে পারি এবং সে তাওভা যদি যথার্থ হয় সঠিক হয় তাহলে সেই মানুষটি ঘিন্ডিত আর হবে না আল্লাহ কাছে অনেক সম্মানিত ব্যক্তি হবে এবং সে অনেক পাপের পরেও আজকে নিষ্পাপ ব্যক্তি হবে এবং পাপগুলো সবে পরিণত সে করতে পারবে অথবা রমজানের যেটা এই সন্দিক্ষণে আমরা যেন আমাদেরকে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করি নিজের লাইফটাকে যেন আমরা পিছন থেকে দেখার সৃষ্টি চেষ্টা করি এবং গুণাগুলোকে আমাদের সামনে উদ্ভাসিত করে সুস্থা কাজে কেঁদে এই গুণাগুলো যেন আমরা মাফ করে নিয়ে আখড়াতে পারি জমাতে পারি আল্লাহ এটাও ফেকে আমাদের দান করুন আমরা বলছিলাম আজকের আলোচনার মধ্যে একটি বিষয় থাকবে জাকায়াতুল ফেতের আসলে আমরা এমন একটি অবস্থানে বসবাস করছি পৃথিবীর ইতিহাসে যখনই মানুষ কিছু কিছু সময়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে তখনই কিছু কিছু জিনিসের সাথে তার মুখোমুখি হতে হবে যেমন রমাদান যতদিন আসবে সরাতু তারা ওই বিশ রাখাত না আট রাখাত এই যুদ্ধ থাকবে না নাই বন্ধ হচ্ছে অনুরূপভাবে রমাদানের শেষ যখন হবে সে তারা একসা দেব না হাফসা দেব जीवन शेष प्रानी যা আপনি পাবেন এম নামাজার ইত্যেবার অধ্যায়ে রাসুলের সন্ন্যাস অনুসরণের অধ্যায়ে পাবেন এরপর সারিয়ে বলেন রাসুল ফজলের সালাতের পরে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ তুলেন আমাদের হৃদয় কম্পতি হয়ে গেল চোখ যে ঝড় ঝড় করে পানি আসা শুরু হলো রাসুলের ভাষণের অবস্থান দেখে বুঝতে পারলাম আমরা এটি হলো তার শেষ ভাষণ ফলে আমরা রাসুলকে জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রাসুল আল্লাহ এটি যদি আপনার শেষ ভাষণ হয়ে থাকে আমাদেরকে নাসিয়া করুন আমাদেরকে উপদেশ দিন আমরা আপনার পরে কি করব আল্লাহ রাসুল প্রথম উপদেশ দিলেন আমি তোমাদেরকে তাকুয়া অবলম্বন করার অবশ্যই করেছি বাহ যে রমাদানের মাসের সমস্ত কার্যক্রম মিলে মূল যে উদ্দেশ্য রয়েছে সেটা সেটা তাকুয়া অর্জন করা আল্লাহ ছোট্ট একটি কথাই বলে দিলেন যে অসী খুব বিখ্যাত আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি তাকুয়া অর্জন করার জন্য 
এর বাংলা অর্থ কি এর বাংলা সহজ কথা হলো আমি তোমাদেরকে তাপর জন্য নির্দেশ দিচ্ছি মানে জীবনের সকল দিক ও বিভাগ থেকে পাপ বর্জন করা এবং ইনস্টা মেনে চলা নির্দেশ দিচ্ছি কথা একটা ব্যাপার যে আমি তোমাদেরকে সারাঠি জীবন আল্লাহর নিষেধ এবং আদেশকে বাস্তবের জন্য আজ্ঞা বহা হওয়ার জন্য অনুশীলন করার জন্য মানার জন্য আত্মসমর্পণ করার জন্য আমি নির্দেশ দিচ্ছি তবে একটি কথা মনে রেখো আমার মৃত্যুর পরে তোমরা যারা জীবিত থাকবে আমার মৃত্যুর পরে তোমরা যারা জীবিত থাকবে তারা অনেক মতভেদ দেখতে পাবে এই জন্য মতভেদ আপনি বন্ধ করতে পারবেন না আমার মৃত্যুর পর তোমরা যারা জীবিত থাকবে অনেক অনেক মতভেদ দেখবে যে মতভেদটা ইসলামের মধ্যে ছিল না এগুলো ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করবে ইসলামে আসবে ইসলামের স্বচ্ছ শরীরে অনস্থানিক চিন্তাধারা কালময় কিন্তু ঘনায়িত হবে শিল্প ও বিদাতের ধূমর জাল ইসলামের এই স্বচ্ছ গ্রহণকে নির্বাপিত করতে চাবে ঠিক এই সন্দিক্ষণে তোমাদের কাজ হবে এই সময় তোমাদের জন্য কাজ হবে আমার যে সন্ন্যাত কি তোমরা জানতে পারবে বুঝতে পারবে এটা আমার সন্ন্যাত তাহলে সেই সন্ন্যাতটাকে তোমরা কি করবে নির্দেশ দিচ্ছেন হকের উপরে টিকে থাকা কারণ এমন অনেক সময় আসবে যে সময় মানুষ পিওর ইসলাম থেকে পপুলার ইসলামের আজ্ঞা হবে পিওর ইসলামকে বাদ দিয়ে জনগণের প্রসিদ্ধ ইসলামের আধিক্ষ মানুষ অনুসরণ করবে আধিক্ষ মানুষের এই অনুসরণের মধ্যে দুই একজন মানুষ নিজেকে লজ্জাবাদ করবে আমি কি এটা করব আল্লাহ সাহেব বলে দিচ্ছে তুমি ওই সময় কি করবে মারির দাঁত দিয়ে আখিয়ে আমার সন্ন্যাকে ধরে রাখবে যদি আরাস্ত তুমি জানো এটা আমাদের সন্ন্যা তার এখান থেকে এর বাংলা সিনিয়ার এই সহি হাদিস থেকে আমাদের যে শিক্ষণের বিষয় সেটা হলো একজন মানুষের মুক্তির পথ হলো সহি হাদিসকে মানতে হবে এবং আসলে দুনিয়ারও মানুষের মুক্তির জন্য হলো সহি হাদিসটাকে মানতে হবে যেমন মনে করেন আপনি দুনিয়ার জীবনের জন্য যদি আপনি ব্যবসায়ী হয়ে থাকেন এই ব্যবসায় যখন দুর্বল কোনো পথ থাকে অথবা মিথ্যা কোনো পথ থাকে তাহলে এই পথ দ্বারা কেউ ব্যবসায়ী উন্নতি লাভ করতে পারবে না সে চাবে আধুনিক প্রক্রিয়া যে উন্নত সুযোগ আসছে সহি যেটা আসছে আমি এটা নেই বাস্তব কিনা দুনিয়ার জীবনের জন্য মানুষ জনসে জানবে এটা দিয়ে দুর্বলতা আছে সন্দেহের আছে সমস্যা আছে অথবা এটা ভিত্তিহীন এই কাজটা সে দুনিয়ার লাভের জন্য করতে যাবে না কিন্তু মানুষ এত এত দিন থেকে পশ্চাৎ ধরণ করছে যে সে জান্নাতুল ফের দাউসের মতন জায়গার মালিক হবে অথচ ওইটা সঠিক হয় সে যাচ্ছে কিনা এটা দেখার সুযোগ তার নেই এই জন্য জাহান নামে নিলিহান আগুন থেকে যে বাঁচতে চায় আর জান্নাতের সুমহান জায়গার মালিক হয়ে জীবনকে যে উন্নত করতে চায় তার জন্য কাজ হবে জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে তাকে সাজাতে হবে পবিত্র কোরআন এবং সৈহাদিসে নিরিখে পবিত্র কোরআন এবং সৈ হাদিসের সার্বভৌম অধিকার যখন পর্যন্ত কোনো ধরনের নিশ্চিত করতে না পেরেছে তখন ওদের এই লাইফ তার যাই হোক না কেন আখেরাতের জন্য এটা কোনো মুক্তিগামী লাইফ হবে না এই জন্য আমরা সবসময় দেখবো সইটা আর সইটার পাশে আমরা দেখবো সবসময় সই সইয়ের সাথে হয় এসা অথবা দুর্বল কিছু কথা আছে ফলে আজকে মানুষ কোনটা করবে কি করবে এই নিয়ে সাধারণ মানুষ শুধু না এক শ্রেণীর আলেমরা পর্যন্ত দ্বিধায় লিপ্ত রয়েছে এটা আপনি বন্ধ করতে পারবেন না আমিও বন্ধ করতে পারবো না কারণ এটি হলো কেয়ামতের আদামত এবং মুসলিম ও মার্চন এটা পরীক্ষা আল্লাহ রাবি মহাবন্দ আল কোরআনে বলছেন আমরা 
তিনি সেই মহান সত্তা আল্লাহ যিনি জীবন এবং মরণকে সৃষ্টি করছেন কেন করছেন অর্থহীনভাবে অকনই না লিয়া বলু আকুম লিয়া বলু আকুম তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন তিনি তোমাদেরকে যাচাই করবেন কৃষ্টা আই ইয়ুম তোমাদের মধ্যে কে আহ স্যার আমালা তার আমল অত্যুৎকৃষ্ট সর্বোচ্চাঙ্গে সবচেয়ে ভালো আপনি আপনার আমলকে কিভাবে উন্নত সুন্দর সঠিক হচ্ছে কিভাবে বসবেন সে আমল যদি পবিত্র করা এবং সৈয়াদি সে নিরিখে হয় তাহলে এই আমলটা সঠিক আল্লাহ কোথাও করেননি বেশি বেশি আমল করার কথা যেখানে আমল করার কথা বলছে সেখানে বলছে যে ভালো আমল নেই কামল বেশি বেশি আমল কথা যেখানে আসছে সেখানে জাহান নামের হুমকিও আসছে আল্লাহ বলছেন বহু আমলকারীদের কষ্টার্জিত আমল থাকার পরও অনেক অনেক আমল করছে এই আমল স্তূপ থাকার পরও তারা জ্বলন্ত নিকণ্ঠে নিক্ষিপ্ত হবে কারণ ওই আমলগুলো পবিত্র প্রাণ এবং সৈয়াদেশে নিরিখে ছিল না পবিত্র প্রাণ এবং সৈয়াদেশে নিরিখে যদি আপনি আমল করতে চান তাহলে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই করতে হবে এখন আমাদেরকে জ্যাকায়াতুল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রেও সৈহাদিস নির্ণয় করতে হবে দেখি আমরা সৈহাদিস ভিত্তিক বিশ্ব নবী মাহমদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আমাদেরকে কি বলছেন সেক্ষেত্রে আমরা সহিল বোখারির পনেরোশো তিন নম্বর হাদিস আপনাদেরকে উপহার দিচ্ছি এখানে আরেফ যে অমর আল্লাহ ফরাদ রসুল্লাহাম আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লামের একটি হাদিস এমনি ওমর বর্ণনা করতেছেন যা ফরাদ রসুল্লাহাম রাসুল ফরজ করে দিয়েছেন রাসুল ফরজ করে দিয়েছেন কি দিয়েছেন যে সদাকা শ্যামকে নিরঙ্কুশ করার জন্য শ্যামকে সার্থক করার জন্য শ্যামকে সম্পদ হিসেবে আল্লাহর কাছে পাওয়ার জন্য আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহাম জাকাতুল ফেতেরকে আমাদের জন্য ফরজ করে দিয়েছেন ইসলামের শরীর ধার্য করার ক্ষমতা দুটি উৎস থেকে আছে একটি হল স্বয়ং আল্লাহ রাবুল আলমিন দ্বিতীয় হলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন যাকে নবী এবং রাসুল হিসাবে অনুমতি দিয়েছেন নির্বাচিত করেছেন মেজরিটি মাস্ট বি গ্রান্টেড এর ভিত্তি দ্বারা আর সে আদিমের মালিক তিনি যাকে নবী এবং রাসুলকে রাসুল হিসেবে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন তিনি তার নির্দেশে শরীর প্রণয়ন করতে পারতেন আল্লাহ নবী আল্লাহর নির্দেশে তিনি আমাদের খেজুর অথবা জব প্যারা বিভিন্ন কথা আসছে কার উপরে বয়স্ক মানুষের উপরে গোলামের উপরে ছেলের উপরে মেয়ের উপরে ছোটর উপরে বড়ের উপরে সবার উপরে খরচ করে দিয়েছে প্রণয়ন করেছেন বিশ্বর সুতরাং এটা দিতে আমরা বাধ্য দ্বিতীয় ইসলাম এর কথ উদার আজকে মানুষের সাথে সুন্দর আচরণের জন্য আজকে বহুক্ষ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আজকে ক্ষুধার্থ উপর্যক্ষম ব্যাখ্যা এই জনগোষ্ঠীকে ঠিক করার জন্য মানুষ অনেক চেষ্টা করছে চেষ্টার ফসলে অনেক থিওরি জন্ম হয়েছে কমিউনিজম সৃষ্টি হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টি হয়েছে তাদের দাবি যে ভাত কাপড় চিকিৎসা সবাই দিয়ে দিতে হবে সমাধান করতে হবে অথচ ইসলাম যে দাবি পূর্ণ করছে তার পৃথিবীর ইতিহাসে কেউ করতে পারে না ইসলাম একজন উপর্যক্ষ মানুষ একজন অসহায় মানুষ 
একজন বিধবা মানুষ যার পেটে খাবার না এমন একজন মানুষ একজন গরিব মানুষ এদের সেই শুভ সন্ধিক্ষণে অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তায় যেন তার মুখ ভার না হয় তার আগত মেহমান কেনে সে যেন দুশ্চিন্তায় না পড়ে এই দিন সবার ঘরে যেন সম পরিমাণ খাবার থাকে আনন্দিত হয় এই জন্য বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ওই মানুষগুলোর উপরেও জাকাতুল ফিতর ফরস করছেন যে লোকেরা শ্যাম রাখে নাই এমনকি ঈদের মাঠে যাওয়ার আগে কোন মা যদি তার বাচ্চাকে ভূমিষ্ট করে থাকে সন্তানকে ভূমিষ্ট করে থাকে এই শিশুর নব্য ভূমিষ্ট সন্তানের জন্য সাদাকাতুল ফের সাদাকাতুল ফেতের ফরস কেন এই ফরস এই ফরেস্ট হল শুধুমাত্র অসহায় দরিদ্র গরিবদের অর্থনৈতিক বিষয়টা তারা বাড়ানোর জন্য তারা যেন একটু বেশি করে পায় এই জন্য পক্ষান্তরে এখানে আমরা যাচ্ছি যে আল্লাহ রাসুল নির্ধারণ করতেছে এক সা এক সার বেশি দিলে কোনো পক্ষ দাঁড়ায় কিন্তু আপনি কম দেবেন কেন আল্লাহ রাসুল নির্ধারণ করতেছে এক সা এক সার পরিমাণ হলো দুই কেজি চারশো গ্রাম থেকে তিন কেজি কম বেশি আছে বিভিন্ন জায়গায় মাপ কাটিতে কম বেশি হয়ে থাকে তা আপনি অন্তত পক্ষে দুই কেজি চারশো গ্রাম থেকে দেওয়া শুরু করলে আপনার হাত আদায় হয়ে যাবে অন্য একটা হাদিস আমরা পাব যে হাদিসে দেখা যাচ্ছে যে অর্ধ সার কথা আসছে এবং অর্ধ সার এই হাদিসটা সমস্ত মহাদেশের কাছে দয়ফ শাহ নাসুল আলবানি তার সিলসিলার ভেতরে বলেছিলেন দয়ফ দেখুন যেখানে আল্লাহ রাবুল আলমিন এবং তার নবী মোহাম্মদ সাল্লাম ইসলামী শারিয়াতে যে সন্তানটি কেবলমাত্র ভবিষ্ঠ হলো তার জন্য সদাকাত ও ফেতের খরচ করে দিচ্ছেন গরিবদের অধিকারকে আরও বর্ধিত করার জন্য ঠিক সেই মুহূর্তে আপনি কোন বুদ্ধি কোন মেধায় আপনি গরিবের হককে বন্ধ করার জন্য একটা দয়ফ হাদিসে উৎস থেকে আপনি অর্ধেক সার উপরে নিসাব দিয়ে দিলেন শরীর ধার্য করে দিলেন যে এই পরিমাণ দিয়ে দিতে হবে তাহলে এই অসংখ্য গরিব মানুষদের হক আপনি নষ্ট করলেন এর হিসাব দিতে পারবেন সুতরাং আমরা মানবতার জন্য অসহায় মানুষদের উন্নয়নের জন্য বিশ্বের মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম করতে যে সহি হাদিস এই সহি হাদিস অনুযায়ী আমরা কি করবো যে আমরা এক সা করে দেব শুধু আমরা কি দেবো দেখুন হজরত আবু সাঈদ খুদি নদী আল্লাহ বলছেন ওটা হচ্ছে রাসুলের নির্দেশ তিনি নির্দেশ দিছে যে এক সা পরিমাণ খাদ্য দ্রব্য সবার উপরে ফরস এটাকে নির্দেশ নির্দেশ হিসাবেই ছিল দেখুন আমরা রাসুলের রাসুলের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় তার প্রশাসনিক ক্ষমতায় তিনি তার সমাজটাকে কিভাবে চালিয়েছিলেন এদিকে আমরা লক্ষ্য করি উপস্থিতিতে সেই যুগে এক সা করে আমরা জাকাত ও ফেতের কি করতাম আদায় করে নিতাম এ হাদিস তারা প্রমাণিত হচ্ছে জাকাত উল ফেতে একত্রিত করে যদি বিতরণ করা যায় তাহলে কি হবে মানুষের বেশি লাভ হবে সেক্ষেত্রে আমরা এর আগেও অনেকবার বলছি আমরা যেভাবে জাকাতুল ফেতির এবং যেভাবে আমরা জাকাত দিয়ে থাকি এখানে কিন্তু গরিবদেরকে লালন করা হয় গরিবদের লালন করা বোঝেন যে প্রতি বছর প্রতি বছর ওরা আমার কাছে আসবে আর আমি জাকাতুল ফেতের এবং জাকাতের টাকা জাকাতের একটা লঙ্গি দিয়ে দেব এটা প্রতি বছর আমি তাদেরকে লালন করতেছি না এটা তো একটু বুদ্ধিমত্তার সাথে করা যায় তাহলে এই অর্থ ব্যবস্থায় বাংলাদেশের মতন এই দরিদ্র দেশ থেকে মাত্র কয়েক বছরে সমস্ত মানুষদেরকে অর্থনৈতিক একটা উন্নত অবস্থায় নিয়ে আসা যাবে যার পরে বাংলাদেশে একজন মানুষকে জাকাত খাওয়ার জন্য খুঁজে পাওয়া যাবে না সেটা কি বাংলাদেশে যারা জাকাত খেতে পারে এই লোকদের তালিকা করা হোক হোক না সরকার থেকে সেই ফাউন্ডেশন থেকে করুক সমস্যা কি যদি এদের তালিকা করা হয় তালিকা করা পর দেখা যাবে যে এদের মধ্যে কতজন মানুষ আছেন যারা কাজ করতে পারবে না পঙ্গু অথবা এত মানে 
বয়স্ক বিধবা যার উপর জন্য কেউ নাই তাহলে এই মানুষদেরকে একটা ভাগে বিভক্ত করা যাবে যে এই মানুষদেরকে জাকাতের টাকা দিয়ে সারা বছর পুষতে হবে ঠিক আছে বাকি যাদের শক্তি আছে এই শক্তি থাকাটা সুস্থ থাকাটা বড় একটা নিয়ামত শুধু এই লোককে আপনি প্রতি বছর জাকাতের টাকায় দিয়ে দিয়ে প্রতিপালন করবেন এটা একটা অন্যায় কাজ এই জন্য সরকারিভাবে অথবা বেসরকারিভাবে অথবা মসজিদ ভিত্তিক অথবা সামাজিক সংগঠনগুলো তারা তো এই উদ্যোগ নেয় যে আমরা জাকাতল ফেতরকে একাত্রিত করব এবং আমরা জাকাত একাত্রিত করব জাকাতকে একাত্রিত করার পরে আমরা সারা দেশে যদি না পারি তো ঠিক আছে আমি এই মহল্লা বাসিন্দা আমি এই মহল্লা থেকে জাকাত মধ্য বর্তমান করবো যারা জাকাত খাবে না তাহলে কি হবে মনে করি এই এরিয়ায় যারা আমরা আছি বাংলাদেশের সাথে যারা এই জড়িত আছি তারা যদি আমরা একাত্রিত করি জাকাত তাহলে দেখা যাবে এই শহরে আমাদের মধ্যে জাকাত নেবে কয়জন এদের তালিকা করা যাবে এদের তালিকা করে আমরা কী করলাম ওদের ব্যবস্থা করতে দিলাম এই না এই দুই লক্ষ টাকা দিয়ে তুমি এই ব্যবস্থা করবে তুমি পারো কাঁচামাল এদের নয় এক লক্ষ টাকা তুমি কাঁচামাল এক লক্ষ টাকা ব্যবস্থা করো ঠিক আছে তুমি কম্পিউটার চালাতে জানো এই না পঞ্চাশ হাজার টাকা এই কম্পিউটার দিয়ে তুমি এখানে কম্পোজ করো আর ইনকাম করো তাহলে এই লোকগুলো জীবনে আর কোনো জাকাত দেওয়া লাগবে না এভাবে দেখা যাবে আমরা জাকাত যারা নেয় এই লোকদেরকে দূর করতে পারবো কিন্তু একটা লঙ্গি পাঁচশো টাকা এক হাজার টাকা এভাবে আমরা দেখছি আর ওরা প্রতি বছর আসতেছে আমরা তালিকাও করে রাখছি কাক খাপ জাকাত দেব চলছে জাকাতের এই বিক্ষোভেরা চলছে তা এটা ঠিক না বুদ্ধিমত্তার সাথে সমাজকে সংস্কার করার জন্য আমাদের এগিয়ে আসা উচিত যেটা রাসুল করতেন এবং আবু সাহেব খুদি রাজের মতন আপনি বলছেন জাকাতুল ফেতরের মতন সামান্য টাকা নখরেজ আমরা তাদের কাছে গিয়ে নিয়ে আসতাম একাত্রিত করতাম এখান থেকে বুঝে সুঝে আমরা বিতরণ করতাম আলহামদুলিল্লাহ আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কেউ সে যেদিন থেকে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সেদিন থেকেই আমরা এখানে সাকাতুল ফেতরে এখানে আদায় করে এবং বিতরণ করে থাকি কেউ সে যেদিন থেকে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সে সময় থেকে আমরা জাকাতকে সংকলনের জন্য এবং জাকাতকে আপনাদের কাছে আমরা প্রার্থনা করেছি আবেদন করছি আমাদেরকে যারা জাকাত দিয়ে থাকেন এটা আমরা কিউসেটের একটা জায়গা আছে যেখানে এটাকে ব্যবহার করা যায়স আমরা সেখানে দিয়ে থাকি বাকিগুলো কিউসেট সাও আমরা বাইরে দিয়ে থাকি যেমন আপনারা দেখে থাকবেন যে এবার আমরা কাফা ওড়াতে কোরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলাম এখানে একশো বিশ জন শিক্ষার্থী এবং চারজন টিচার কাজ করেছিলেন যাদেরকে আমরা কিউসেট থেকে অর্থ দিয়েছি আমরা অনেক বিধবাকে প্রতিপালন করতাম যে বিধবাগুলো দেখার কেউ থাকত না আমরা প্রতি বছরে একবার না প্রতি মাস অনুযায়ী প্রতি মাসে তাদের যে খারাপ আমরা এটা দিতাম আমাদের জাকাতে বিশেষ অর্থ না আসায় এটা এই মুহূর্তে বন্ধ আছে আমরা এই সময় তাদেরকে অনেক টাকা দিতাম আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এই টাকা থেকে অনেক বিধবারা এমন অবস্থা হচ্ছে যাদেরকে আর কোনো জাকাত দিতে হবে না আমরা একবার তাদেরকে গরু কিনে দিয়েছিলাম তাদেরকে সামান্য টাকাতে ছোট ছোট গরু কিনে দিয়েছিলাম এই গরু থেকে অনেকদের অনেক অনেক গরু হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ আপনাদেরকে দেখতে চান আমার সাথে সবর করবেন আপনি দেখাই দেবো আমি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা পারলে নিজেরাও এরকম প্ল্যান করে এগুলো উন্নয়নের কাজ করতে পারেন আর আমাদের সাথে যদি আপনি চান যে এইগুলো করবেন আপনারা আসতে পারেন আমাদের সাথে থেকে এগুলো দিতে পারেন আল্লাহ আমাদেরকে বকরু দিয়েছি আমাদের সামনে অনেক ভাইও বসে আসেন যারা আমাদের এগুলো দিয়েছিলেন তাহলে এখান থেকে আমরা যে ব্যবস্থা বলেছিল জাকাতল ফেতেরকে আদায় করতে হবে এবং দিতে হবে এখানে কিছু সংস্কার আসছে ইসলাম শরীয়তে সংস্কার করার সুযোগ নেই আছে আমরা কি করছি সুবিধার জন্য জাকাতুল ফেতেরের খাদ্য দ্রব্য আল্লাহ রাসুল তোয়াম দিয়েছেন খাদ্য দ্রব্য দিয়েছেন সেখানে আমরা টাকা দিচ্ছি দেখ কয়েক জায়গায় আমরা পরিবর্তন করছি আমরা সব জায়গায় সুবিধা মতো জায়গায় পরিবর্তন করি এই সুবিধা মতো জায়গার পরিবর্তনটা কিন্তু শুধু এখন না অনেক আগে থেকে চলে আসত যেমন এই এই সাহাব আবু সাহেব খুদির রাজি আল্লাহ তালা আনু তিনি একদিন মাঠে গেছেন মাঠে গেছেন ঈদের মাঠে গেছেন যার এসছেন মারওয়ান তিনি খুদবা দেওয়ার জন্য মেম্বার নিয়ে গেছেন খুদবা দেবেন সঙ্গে সঙ্গে মারওয়ানের হাত চেপে ধরছেন মারওয়ান মারওয়ান বন প্রেসিডেন্ট আবু সাহেব খুদির সাহাবি কিন্তু সাধারণ মানুষ একজন প্রশাসনিক উচ্চতর ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির হাত চেপে ধরা কি ছোটো কথা নাকি 
সে বলছে আবু সাহেব খুদি আপনি জানেন না সালাতের ঈদের পরে সব মানুষ চলে যাবে আমার কথা কেউ শুনবে না অধে বক্তব্য আমাকে আগে দিতে হবে কি আপনি আগে বক্তব্য দেবেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের সালাত আদায় করতেন কোন আযান ছিল না কোন একামত ছিল না এবং সালাতের আগে কোন বক্তব্য ছিল না আল্লাহর রাসূল বক্তব্য দিতে ঈদের সালাতের পরে দেখেন সুবিধা সৃষ্টি করে ফেলল আবু সাঈদ বাধা দিলেন আমরা সুবিধা করছি আজকে সারা স্লেটে আমরা সুবিধা করছি সারা জীবন বিরোধিতা করলাম আমরা যে ফজরের সালাত হবে সূর্য ওঠার আগে আগে ভরসা হবে আর নিজেদের ঘুমের সুবিধার জন্য এক ঘন্টা আগে নিয়ে আসছি এখন আমরা হবে তা হবে একই অবস্থা যে আমরা জাকাত যারা জাকাতুল ফেতিরে যারা দিতে পারে তাতে সামর্থ্যবান মানুষ অথবা গরিব মানুষে যদি হয় সে দিলে আরো ডবল পাবে সমস্যা তো নাই এখন আমরা সেখানে অর্ধেক সা করে দিয়েছি অর্ধেক সা করে দিয়েছি না এটা হবে না একদিকে এটা সৈয়াদিস থেকে নেই দ্বিতীয় হলো এখানে কি অসহায় দরিদ্র মানুষদের অধিকার লুণ্ঠন করা হচ্ছে আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তৌফি দান করুক এবং এটাকে সুন্দরভাবে আমাদের তৌফি দান করুক সমরিত শুধু আমরা অনেক সময় পার করে ফেললাম আমাদের সামনে ঈদ একটি সুসংবাদ হলো আমাদের ভাইরা বারবার প্রস্তাব দেওয়া এবং গত কালকে আরও কিছু মুরবিদের প্রস্তাবনায় আমরা বসতে বাধ্য হয়েছিলাম এবং সিদ্ধান্ত যে হচ্ছে আমরা যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে এবং যেভাবে আমরা অবস্থা দেখতেছি সব কিছু মেলে আমাদের ভাইরা সব আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছি আপনাদের দাবি অনুযায়ী আগামী ঈদ এখানে অনুষ্ঠিত হবে ইনশাল্লাহ এবং সময় হলো সাড়ে সাতটায় আল্লাহ রাসুল মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সালামতি করবেন শাহেদ মাহবুবুর রহমান কিছুতে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে এবং ইমামতি করবেন শাহেদ মাহবুবুর রহমান এবং সময় হবে সাড়ে সাতটায় আর পাশে আমাদের রেজিস্ট্রি মাঠে হবে আটটায় যারা এখানে পারেন না তারা ওখানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন অথবা যদি ব্যাপক বৃষ্টি থাকে তাহলে আপনার এখানে চলে আসতে পারবেন এটা বাইদের পরামর্শ অনুযায়ী আমরা এটা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিলাম আল্লাহ রাসুল মাহমদ রাসুল্লাহাম নির্দেশ দিয়েছেন ঈদের মাঠে মেয়েদের নিয়ে যেতে প্রসঙ্গে আমরা আবার চলে আসছি মেয়েরা আমরা নিয়ে আসি দেখেন ঈদের নাম আপনার আমার জন্য কি জায়েস রাসুল না মেয়েদের জন্য কি জানেন মেয়েদের জন্য অজীব অজীব কি ফের তার প্রতাপ যেটা করাটা কি বাধ্যতামূলক এবং না করলে কি হবে গোনা হবে আল্লাহ রাসুল কি দেশে এখানে আমরা হাতি সে দেখতেছি আল্লাহ রাসুল বলতেছেন যে অম্বে আতিয়া বলতেছেন অমের না অন্য হরে যেন হইয়া আমরা আদিষ্ঠিত হয়েছি আমাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে আমরা ঈদের নামাজের জন্য ঈদ ঘায় অথবা যেখানে ঈদের নামাজ হবে এই জায়গায় আমরা ঋতুবতী মেয়েদেরকে যুবতী মেয়েদেরকে বের করে করে নিয়ে যাবো ওখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিছু কিছু দরিদ্র গরিব মেয়েরা জিজ্ঞাসা করে বলছে ইয়ার রসুল্লাহ লাই সালা জিলবা আমাদের তো পর্দার কাপড় নাই তাহলে কি পরিমাণ গরিব ছিলেন সাহাবিদের যুগে আমাদের তো পর্দার কাপড় নাই তাহলে আমরা কিভাবে ওই ঈদখায় যাব আল্লাহ রসুল বললেন যে তোমাদের যে বান্ধবীদের জেলবাব আছে লম্বা ঢাকার কাপড় আছে ওই কাপড়ের ভেতরে আরেকজন মহিলা ঢেকে কষ্ট করে হলেও ঈদের মাঠে যাবে তাহলে এটি কি কোনো পুরুষকে নির্দেশ দেওয়া আছে এই নির্দেশ ছিল কি মেয়েদের জন্য তাহলে মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র নির্দেশের জন্য ওদের জন্য ঈদের মাঠে যাওয়াটা কি অজীব আর এই অজবকে লঙ্ঘন করে আমরা মেয়েদেরকে ঘরে দিয়ে গেছি দিন সলাদ ঘরে যায় সেটাও দিয়ে দিয়েছি যেটা যায় না সেটাও দিয়ে দিয়েছি যেমন এতে কাপ কোনো দিনের জন্য মেয়েদের ঘরে যায় নাই আমাদের মেয়েরা এতে কাপ করতেছে ঘরে এদের সলাদ কখনোই মেয়েদের ঘরে যায় নাই মাঠে যেতে হবে আমাদের মেয়েদেরকে দিয়ে দিয়েছে তোমরা ঘরের ভিতরে ঈদের নামাজ পড়বে আর আমরা গাই বাইরে পড়বো না এইরকম সংযোজন সংযোজন সংস্করণ ইসলামের মধ্যে চলে না রাস্তাঘাট না যে আপনারা সংস্কার করবেন এটা আপনার বানানো কোনো বিল্ডিং না আপনি এখানে গিয়ে সংস্কার নিয়ে আসবেন এ লাল্লার পদার্থ অভ্রান্ত ওহি এই ওহির ভেতরে আপনি হাত ঢুকোতে পারবেন না যেভাবে যেরূপভাবে ইসলাম এসেছে সেভাবে হুবাহ আপনার কোনো পালন করতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে তাও ফি দান করুন সম্মানিত উপস্থিতি আমরা সর্বশেষ আপনাদেরকে বলতে চাইছিলাম সেটা হলো আল ইস্তাকা বা আল হেদায়া হেদায়তের উপরে টিকে থাকা রমাদান আমরা অনেক সুন্দর পেয়েছিলাম 
রমজানে আবেকে আমরা কোরআন এবং সুন্নার কারণে আমি বেশি বসছিলাম রমজানের পরে কি আমাদেরকে ছেড়ে দেব দেখবেন সিয়াম আপনার সার্থক হয়েছে কিনা এটা আপনি কিভাবে বুঝবেন সিয়ামের পরে অথবা এই মুহূর্ত আল্লাহর কাজ যদি আপনাকে ভালো লাগে দিনের কাজ যদি করতে আপনার ভালো লাগে মসজিদে যাওয়া দিয়ে হাজির হওয়া যদি আপনাকে ভালো লাগে শাহিকদের সেমিনারে বক্তব্য যাওয়া যদি আপনাকে ভালো লাগে কোরআন পড়া যদি আপনাকে ভালো লাগে ইসলামের কথা যদি ভালো লাগে মনে করতে হবে যে আপনি ভালো একটা অবস্থায় আছেন যদি আপনার ভেতরে এরকম অবস্থা না হয় বিপরীত অবস্থা হয় তাহলে মনে করবেন যে আপনি আপনার দিক থেকে ভালো অবস্থায় নাই বরং দশ হল ইমান ইমানে যে দুর্বলতা এটা শুধু নাই এটা আপনার ভেতরে বহিষ্প্রকাশ ঘটছে অর্থাৎ এখান থেকে আপনাকে কেয়ারফুল হতে হবে এবং সতর্ক হতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিন এবং মোহাম্মদ সাল্লাহাম শুধু আমাদেরকে ইমান আনতে পারেন নাই হেদায়ত গ্রহণ করতে পারেন নাই বরং হেদায়তের উপরে অটুট থাকতে বলছেন আল্লাহ রসুল তুমি বলো আল্লাহ প্রতি আমি ইমান আনছি সোমাস তাপেম অথবা তুমি এভাবে দেহ থাকো আনাটা কিন্তু সহজ কিন্তু দেহ থাকাটা কিন্তু খুবই কঠিন দেহ থাকাটা খুবই কঠিন আমরা যুগে যুগে ইতিহাস দেখছি আসাহাব লক্তুদকে তাদেরকে জীবন্ত আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে দাখারি আলাহ সালামের মতো নবীকে জীবন্ত চিরে চিরে মেরে শেষ করা হয়েছে অসংখ্য সাহাবিদেরকে নিষ্পাপ মানুষদেরকে জীবন্ত চিরে শেষ করা দেওয়া হয়েছে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম সাধারণ মানুষদের কথা না আল্লাহ নির্বাসিত মহা মানুষদের কথা বলতেছেন আমি যেন এখনো সেই নবীকে দেখছি তার জনগোষ্ঠী তাকে মেরেছে মাথা থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে রক্ত প্রবাহিত হওয়া এই দেহ থেকে ওই নবী রক্তগুলো হাত দিয়ে মুছছে আর বলতেছে আল্লাহ হে আল্লাহ তুমি আমার এই জাতিকে ক্ষমা করে দাও কারণ তারা আমাকে ছেড়ে নাই আমাকে বোঝে নাই তুমি তো আমাকে নবী করে পাঠাই দিয়েছো আর এটা বোঝে নাই যার ফলে তারা আমাকে মার দিয়েছে অথের তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও কি জন্য যদি তাদের ক্ষমা করেই দেওয়া দেওয়া হয় তাহলে নবীরা কোথায় দেওয়ার দেবে কোথায় দেওয়ার দেবে তাহলে হকের উপরে টিকে থাকা এটা খুবই কঠিন কি জন্য হকের উপরে টিকে থাকতে গিয়ে আপনি অনেক লাঞ্ছনা শুনবেন অনেক কথা শুনবেন অনেক গালি শুনবেন এমন হতে পারে আপনাকে অনেক কষ্টের মুখোমুখি হতে হবে কিন্তু ওই কাজগুলো আপনি করতে পারবেন না আপনি করতে পারবেন না বরং আপনি তার জন্য আমার দোয়া করতে হবে দেখুন না আদম আলাহ সাল্লামের দুনিয়ার শুরু থেকে আমরা দেখি আদম আলাহ সাল্লামের যে ছেলেকে মেরেই ফেলে দেওয়া হচ্ছে মেরেই ফেলে দেওয়া হচ্ছে হত্যাই করা হচ্ছে অথচ তার অপর ছেলে তার আপন ভাই তাকে কি বলতেছিল যদি তুমি আমাকে মেরেই ফেলে দাও মেরেই ফেলে দাও কিন্তু আমি তোমাকে মেরে ওঠার জন্য জাহান্ন যেতে পারবো না তুমি তোমাকে মেরেই ফেলে দাও তাহলে তুমি তোমার গোনা আমার গোনা কিনে জাহান নামে চলে যাবা তা তুমি তোমার ক্ষতি করবে আসমা বিন আমি কথা খুব গভীরভাবে স্মরণ হয় এক সময় তার সন্তানকে এক শ্রেণীর মুসলিম মারা মেরে দেহ থেকে মাথাকে দ্বিখণ্ডিত করে তার সামনে নিয়ে এসে দেখা দেওয়া হচ্ছে এই দেখো তোমার ছেলে আসমা দাবু কথা ব্যর্থ করতে বলছিলেন তোমরা আমার ছেলের কিছুই করো নাই দেখছেন তোমরা আমার ছেলের কিছু করো নাই আমার ছেলে তোমাদের যে ক্ষতি করেছে যে ক্ষতি সাধন করেছে তার সামান্য তোমরা আমাকে করতে পারো নাই একজন মা লাশের উপরে দাঁড়িয়ে দেহ থেকে মাতাকে বিচ্ছিন্ন করা এই রক্তাক্ত দেহ দেখে সুস্থ সাবলীলভাবে দাঁড়িয়ে কর্তৃপক্ষ জবাব দিচ্ছে কি যে আমার ছেলে তোমরা কিছুই করো নাই তোমরা কি পড়ো না সে আয়ত্তি তোমরা কেউ আয়ত্তি পড়ো নাই তোমরা কেউ আয় দেখো নাই যে জেলে বুঝে কোনো মমিনকে হত্যা করে আল্লাহ তাকে স্থায়ীভাবে জাহান নামে দিয়ে দেবেন তোমরা আমার ছেলেকে দুনিয়ার ঝামলা থেকে মুক্ত করে শহীদ করে জান্নাতে দিয়ে দিস আমার ছেলে অনেক সুখে থাকবে কিন্তু এই অফরাধের জন্য তোমরা আজীবন জাহান নামে থাকবে সুতরাং আমার ছেলে তোমাকে বেশি কষ্ট দিয়েছে হকের উপরে টিকে থাকা খুবই কঠিন হেদায়তের রাস্তা জান্নাতের রাস্তা কুসুমাস তিন্ন নয় এটি ফুলের বাকি ছেলা খুবই পিচ্ছিল খুবই কঠিন কঠিন খুবই কণ্ঠ বাকীর্ণ অথে 
আমরা যেন সবসময় স্বাবলম্বন করতে পারি রমজানে এই শুভ সন্ধ্যা ফুলের পরেও যেন আমরা হাতের উপরে টিকে থাকতে পারি কোনো বাধা কোনো সমালোচনা যেন আমরা হাত থেকে দূরে না থাকতে পারি বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এবং সঙ্গে আল কোরআন মহসে समीक्षा करते निजेदे जीवन के उन्नयन करब जानना थे जीवन कैरियर की समुन्नति सब समय से चेष्टा कर लक्ष्य रखब बाकी मानुष की बोलते से मानुष की करते से यह दिखे अर्थ लक्ष्य करा दरकार नहीं निजे जो अपनी चेष्टा करबें और सामर्थ्य नहीं दवा पथ के अपनी मुक्त रखबें आल्लाह हमारे तफी दान कर القيامة اللهم تقبل هذا الدواء إلى يوم القيامة اللهم تقبل هذا الدواء إلى يوم القيامة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكارنا وأنسنا اللهم من أحييته منا فأحيي الإيمان ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان اللهم لا تحلم ناجره ولا تفتن بعده الله إن نعوذ بك من عذاب القبر الله إن نعوذ بك من عذاب القبر الله إن نعوذ بك من عذاب القبر الله إن نعوذ بك من عذاب النار الله إن نعوذ بك من عذاب النار الله إن نعوذ بك من عذاب النار الله إن نسألك الجنات في الدوس الله إن نسألك الجنات في الدوس اللهم إنا نسألك الجنة في الدور اللهم اغفر لعبي وأمي وأخي وسائر المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيه وعافو عنهم وأكل رسولهم وغسل ضخالهم وأغسلهم بالماء والسلج والبرد ونقهم من الخضايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدرس اللهم اغفر لهم اللهم عيذهم من عذاب الله اللهم عيذهم من عذاب القبر اللهم عيذهم من عذاب القبر اللهم عيذهم من عذاب القبر اللهم عيذهم من عذاب النار اللهم عيذهم من عذاب النار اللهم عيذهم من عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم الف بين قلوبنا اللهم علف بين قلوبنا واسقلات بيننا اللهم علف بين قلوبنا واسقلات بيننا يا الله تبي اودك هوا করে দাও يا الله تبي اودك معاف করে দাও يا الله تبي اودك سيام কি কবুল করো يا الله تبي ইলাকা বাসীর প্রতি রহমত দান করো يا الله তুমি তাকওয়া এমকে হচ্ছে এবং পাশ্চাত্য যে মসজিদগুলো আছে এর আশেপাশে থেকে বিপদ কি তুমি দূর করে দাও অসুস্থতাকে দূর করে দাও এর আশেপাশে মানুষদেরকে মসজিদ মুখী এবং তাওহিদ মুখী করে দাও আল্লাহ শেরকের এই পাদ দেশে তাওহিদের আলোকে উজ্জ্বলিত করার জন্য তুমি যথাযথ সহযোগিতা আমাদেরকে দান করো আমাদের ভাইদেরকে কোরআন এবং সুন্নবের টিকা থাকা তৌফি দান করো আমাদের অসুস্থ দেরকে সুস্থ দান করো পৃথিবীর সকল প্রান্তের জাত তো মুসলি ও মা খেলা তুমি রহমত দান করো আল্লাহ রব আলমিন আমাদের গরিবদেরকে ধরে দিয়ে পরিণত করে দাও আল্লাহ আইয়েদের মুসলিমিনা বিনস্তিদ্দিন